烤羊架以鲜嫩多汁取胜，永远是巴皮克菜单中的翘楚。制烤羊肉有特定技巧，既不像牛排的高温所知，又不似猪排的低温慢焖。只要你把温度时间拿捏得恰到好处，在家也能吃到西餐厅水平的大餐。我们今天就在家常的煤气巴皮克烤炉上试试看吧。先切碎半个洋葱，这是马味垫底用的，不必太在意刀工。我平日喜欢紫洋葱，烤过后有点回甘。你喜欢白的、黄的都随意，新鲜就好。在洋葱上加一大勺橄榄油，再加一大勺生抽，增加底味今天买的 Costco 澳洲羊架，感觉比新西兰小羊架肉味浓郁些，但没有那么嫩。把准备好的洋葱抓一抓，让调料浸润。然后均匀包裹羊架，两面都微上，静置大约一小时，让葱油香给羊肉去腥提味准备上烤炉之前，把羊架上的洋葱取掉，葱不要扔，这个一会儿还有用。用切肉刀把羊架切成一片片的羊排。切片烤是个取巧的办法，整羊架上火需要温控更精确。稍不留神，容易外焦内生，不适合我这样的懒厨。接着开始调味想偷懒就买一包合你口味的烧烤粉料，超市现在很多品牌都行。如果买不到或不喜欢成品，也可以自制个简易的，把花椒粉、辣椒粉、五香粉、孜然粉，再加盐和糖，按同等分量混合均匀，就可以当山寨烧烤料用啦。在羊排两面均匀撒好干料。稍微按摩一下，让腌料服帖，准备工作就完成了，简单吧？在我们开始腌肉时，已经打开了煤气烧烤炉，很快看到了温已超过三百五十华氏度。拿出今日烧烤的命运武器——硅胶烧烤垫先把腌肉的带料汁洋葱铺在垫子上，然后把羊排一根根均匀铺开。烧烤垫这两年比较实心，主要是既帮助食材均匀受热。还阻挡油脂滴落，省得刷炉子。我喜欢尝试不同的厨房工具，与其说追求器材快的感觉，倒不如说是好奇心占上风。羊排都安置好以后，关上炉盖看炉温已接近四百华氏度，也就是二百零五摄氏度。立即把火力调到最小，在不开盖情况下，尽量维持炉温不再升高。我的烧烤炉比较容易平衡在四百华氏度。各家烧烤炉脾气不同，你的炉子你做主，只要让炉温基本稳定就好。这样烤十分钟后，打开炉盖看到羊排表面已经有点膨胀，这是内部肉汁受热产气使然。给它们翻个面儿，烤过的一面已经呈现金黄，香气扑鼻了。翻面后最多再烤五分钟，检查一下，基本每一块都已经熟了。白洋葱的水分所赐，肉的表面还是很滋润。喜欢有一点焦脆感的，可以拿厨用喷枪略微灼烧一下表面。这是我做 c r a m b l e 烧焦糖用的枪，火焰比较内敛。实际上不用喷枪的话，把硅胶垫偷到一边，夹住羊排在明火上炙烤二三十秒也是一个效果。温度时间掌握合适，带骨羊排外焦里嫩，鲜香多汁。盛盘准备开饭。羊排流出的油脂，把洋葱烤得绵软透明，油润中带点清甜。我又把它一起放到羊肉上提味去腻。烤过肉的垫子上几乎没有焦糊痕迹，等凉下来水洗一下即可。不再头疼清理烧烤架上的油污，也不担心油脂滴落明火产生的焦化物不健康。点赞，看看成品吧。负责任的说，今天的羊排真的相当不错。在花园里安置好晚餐桌，一边吃饭一边包去，假装包场 dinner and movie。相比炭烤，煤气巴皮克炉烧烤更为传统经典，是肉食爱好者的挚友。我们明天会继续在大巴皮克炉上做慢火猪肋排和酱香烤蔬菜。喜欢的亲们别忘了订阅并开启小铃铛，你就不会错过啦。谢谢大家观看我的频道，豆豆还有很多私房美食，咱们下期再见吧。